接下来我们来看看国际的讯息，俄乌战争最新的发展。俄罗斯呢，现在继续的发动猛攻，尤其是连夜在凌晨的部分，我们在关心柯文哲是不是会被收押、升压获准。但在乌克兰这里是遭到了俄罗斯连续用了二十枚左右的飞弹哦，还有导弹、弹道飞弹去加以攻击。那乌克兰空军间表示，俄罗斯连夜向基辅发射了包括无人机啊、巡航飞弹啊、弹道飞弹啊，凌晨呢让乌克兰的首都发生了多起爆。居民还被送进了防空洞。那波兰的武装部队作战司令部就讲了，俄罗斯被空空空袭了乌克兰之后呢，波兰。盟军飞机也紧急出动，保护波兰领空，怕被波及。所以从九月一号，大概五十伤的这个俄罗斯的空袭，还有卡哈乌克兰的哈尔科夫这里啊，泽连斯基点名说，西方盟友一定要护力挺啊！我现在需要你们所有的资源呢，已经有连续十波轰炸在乌克兰的哈尔科夫了啦，还有到弹道飞弹啊，呼吁西方盟友必须赶快提供所有的一切，否则你看看这个烽火连天，一天到晚被炸。本来其实这个战火正在希望能够促成和谈的阶段，现在在乌克兰去攻击了俄罗斯本土之后，现在逼得双方的这个战火没有办法进一步有和平的可能吗？那乌克兰也对俄罗斯的能源设备再度发动攻击哦，有十五个地区的大规模袭击，用的是什么？一百五十八架的无人机，这个攻击针对的是发电厂。炼油厂，二方说都全部击落，所以没有影响嘛。总之，这个互相的你来我往的攻势并没有停下来。而担心乌克兰攻击克里米亚大桥啊，二方现在做法是部署了铠甲的防空车，避免被攻击。如果有一旦攻击这里的时候，克里米亚大桥每次都被炸，这是要保护。保护好呃后援，还有补给跟军队能够顺利进入，还有俄罗斯军队接收了新的各种战斗车辆，也是为了接下来包括空降作战的两栖战斗车啊，都是为了现在进一步扩大攻势而进行吗？看看地图啊，现在顿内斯克被俄罗斯所控制，现在五红军村目前这里的人数呢，距离。大概五万公里，据说已非常近了。从库斯克这里，乌军紧急调派了两千人来加以这里来这个呃作战，希望能够阻止攻势继续进行。那只剩五公里的情况之下，顿呃顿内斯克的前线是不是岌岌可危呢？乌军把人调去，包括了在俄罗斯境内啊，还有到了红军村这里呢。接下来有没有可能今年秋季这里就直接红村红军村就要被拿下来？再来看看乌军撤离的玩空城计吗？红军城也有一个报道是说，现在乌克兰打算玩空城计，你居然打进来里面没有人哦，看似要弃守，可是一波波进攻可所造成的伤亡。却是实实在在的造成了人命的上升啊！还有一则报道是跟情报战有关，这个 CIA 被削减俄罗斯的特殊战力吗？呃，有一头可爱的白金爆红，那突然死在沙滩上，他被怀疑因为。被认为俄罗斯训练这些海洋的动物，白金啊、海豚，因为智商相对高嘛，在他们身上绑绑摄影机镜头啊，说被怀疑是普京的间谍的这名这位白金呢，五年后被发现，今天这两天哦，这个今天最新的消息发现，在挪威外海被发现漂浮于海上。那确认死亡。那这个报道是说，因为过去在冷战期间就有很多苏联呐、啊、用白金海海豚训练来造成这个敌方破口的概念，现在是不是还有？也也的确有可能的影响力吗？这样的协助潜水兵，我看起来是非常不人道了啊、哦。但俄罗斯的海底间谍啊被灭灭口这种消息，还有一件事情是 Telegram 的创办人执行长，法国逮捕了这个社媒平台 Telegram 的创办人。杜洛夫，因为俄罗斯人呢没有办法用 Google 啊，也没有办法 FB 啊、IG 啊，所以要用 Telegram 来做一些新闻跟社群的平台的读取跟联络啊。现在可能因为这件事情，也有双方包括情报站、社群站的一种攻击的新手法嘛。亮哥，先来看看俄乌战争现在的情势发展，对乌克兰是越来越不利。对，我觉得关键不是你有没有用150架无人机来轰对方啦、啊。因为在乌克兰独立日，俄罗斯也轰了一百多个炸子那个飞弹去打乌克兰啊。重点不是这个啦，重点是你的地面比较大型的部队有没有推进啊？啊，还有他推进的地方是不是战略要地啦？因为库斯克，你如果没有办法打到首府，不构成战略要地，他只是你只打下一个苏甲嘛。嗯，那现在也被俄军给困在那里啊。那可是问题是。乌东那个红军村，那个就非常关键了
。那顿涅茨克大概这一个城市，它掌握了五条公路跟一条铁路，几乎是南北的动脉，铁路就掌握在这个城啊。它人口只有六万，可是非常重要的一个城。那目前俄罗斯距离这个红军村只有四点五公里。而且都是在八月发生的。本来俄罗斯打下那个阿瓦迪夫卡，他推进的很慢呐、啊，他也没有一定要打啊。结果你去打库斯哥，他就决定全力要打红军村啊。红军村这个地方如果真的被打下来，那就非常麻烦了。为什么呢？因为他往前看就是德涅伯河，那一望无际的平原基本上没有防御工事，因为乌克兰没有想到会打那么远。结果你现在逼得人家打那么远，啊，那这里面就会产生一些变数了。比如说，因为我们一般讲小乌东就是顿巴斯嘛，嗯，大乌东是一路打到德涅伯河啊，是，那打到德涅伯河，乌克兰就累了，因为德涅伯河那个河运往上走，那个水军啊，可以直接打到基辅啊，所以我我是觉得乌克兰现在恐怕是要想方设法要守住红军村，因为哈、啊。你即使守住你那个库斯克那个苏甲，那相对于你红军村陷落，那实在是得不偿失啊！而且因为那个地方等于是孤零零的自己晾在外面，中间还隔了哈尔科夫、欸，哎，才到俄军的主战场。那红军村这个地方，坦白说，如果真的被俄罗斯打下来啊，那南北动脉线你的运输补给就会出问题，而且。俄罗斯随时可能再往前吃啊，啊，那如果你真的是大乌东，很多领土沦陷啊，俄罗斯现在目前占的领土啊，如果加上红军村，整个这样一块大概是二十二 percent。你若再往前打大乌东，可能你的领土会丧失到百分之三十哦，那就很惨了。而且俄罗斯也不是完全没有正当性，因为德涅伯河以东啊。是讲俄语的，而且大部分都是天中东东正教，啊，那因为乌克兰的地理就是这样嘛，那以以西就是天主教跟讲乌克兰语的，所以我是觉得哈，如果你让你让他有机会打过来啊，他就开始给你搞一些宗教啦，或者是民族啦，或者语言的民族主义啦，那我到我觉得到时候战局会整个改变，啊，所以。我现在呼喊西方在增援也没有用。对，可是他那个那种呼喊实在是太空了啦。哦，比如说，他认为他打下库斯克，他实际上没有打下来，他只打一个一个城市而已啊。然后他希望美国能够开放让他用远程武器嘛。嗯。可是美国对他不放心嘛，因为你要知道，一个国家在无助无望的状态，可能就会乱打、啊。不可控。对啊，你怎么知道他那五百公里的飞弹会打哪里啊？那目前他手上是那个 ATACMS， 是战陆军战术导弹，他最长可以打三百公里。美国都对他做严格的限制啊，说你最多只能打克里米亚。那乌克兰就说你要让我打库斯克啊，美国到现在还不敢同意嘞、欸。所以所以我是觉得这个局下去，乌克兰会相当麻烦呐、啊。他应该要尽快决定要不要撤军来回防他自己的顿巴斯。是，明哥看这新闻匪夷所思，说是最可爱的间谍，可爱白金，然后居然被当成这个间谍，然后被灭口。这个其实前苏联本来就有训练动物来当就是军队的辅助的这个习惯，因为他们会在白金身上装一些包括监视器啊，或者其他的一些东西啊，协助他们探取一些情报啊。那前苏联确实有在做这样的训练。那到了俄罗斯之后。其实应该还是有持续在进行。那这一只其实是二零一九年的时候就被人家发现。那当时被人家发现的时候，就因为他身上有背带的痕迹，所以他们怀疑他可能是前苏联在训练的东西。但实际上没有什么证据，这只是他们在怀疑啊。那理论上来讲，白金的寿命是蛮长的，应该有三四十年以上。那结果现在这只白金只活了十几岁就死掉了，所以他们所以才会传出来说是不是被灭口？我觉得。我想莫斯科现在应该没什么空去灭一只白金的口了<笑>。我想他们应该不会闲到这种程度了，所以应该就是可能出了什么意外，或者他身体出了什么状况。那当然，白金是很可爱，我也我也不赞成人类训练动物来当战争的武器，这是不好的。那可是
，也不要把它讲得这么夸张，讲得好像那个俄罗斯现在还到处在训练动物，到处潜伏在哪里去做什么做什么。我我觉得搞得太过头了。那当然，情报战是非常重要的，所以 Telegram 这个东西。俄罗斯过去从这个管道其实拿到了很多相关的消息，他们也从 Telegram 上面去研判了很多讯息，所以现在西方就是要堵绝这一块、嗯。那对俄罗斯来讲，如果你真的堵绝，他们当然也只有另辟蹊径啊。你你不会以为俄罗斯的情报单位只会在俄罗斯境内，他们一定有很多潜伏在西方这些国家或者什么，他们还是会把这些讯息送回去的。所以我觉得。这也是故意在讲说，好像呃，好像 Telegram 一进，他们就完蛋了，还是怎么样？那对一般民众当然可能会造成一定程度的不便。那但是网络世界，老实讲，很多人都有很多办法可以跳过这些封锁，去看到很多其他的东西。这倒不用去为俄罗斯人担心。那只是乌俄这个战况现在很明显的对乌克兰越来越不利。嗯，因为红军城可不是一般普通的地方，红军城是从克里米亚。失去了以后，二零一四年到现在，他们已经在这边不断的加工，不断的在这边运送物资啊，然后在那边构筑防御工事啊，所以是他们经营非常久的一个地方。那如果你现在为了库斯克把红军城丢了，这个是完全不符合道理。而且就像亮哥刚讲的，红军城后面你几乎无险可守，那你到最后你要准备迎接来兵败如山倒嘛？这个是非常危险的一个举动。那问题是，现在泽连世界的两难，就是因为他库斯克这边宣传的太过头，所以如果你这时候从库斯克撤兵了，好像是在向西方承认我过去都是都是玩假的，<笑>我过去讲的都是假的，实际上没有这么厉害。那西，我觉得泽连世界担心西方会不会就此在减少对他的援助，所以他在政治层面上一直不愿意割舍。可是他如果不赶快把库斯克的精锐部队调回乌东来的话，那他乌东这边可能真的会守不住。而且据说现在他们那边溃退的情况非常恶劣，也就是比过去几个月来这种进展是天差地远的差别，是一路的败退这样的情况。那当然，因为他败退的很快，所以俄军现在也开始在疑惑，就是你是不是故意设一个空城计来陷害我？你你是不是在等我，诱使我上当？所以俄军现在也蛮小心的。但是俄军现在已经因为在乌俄战争，他们已经养成一种习惯，现在他们都不会先丢人进去，他们都是先丢无人机啊。先无人机把所有的情况先试探一遍之后，他们才会决定下一步的战术是什么。<笑>所以，我个人觉得，就算因为这样子迟滞了俄军部分的攻势，但是俄军应该很快就能够探明在那附近的情况。那到最后还是一个军力的比较。嗯、那你在这边当面的军力比人家弱这么多，因为听说是六比一的比例。那在这种情况下，你到底要怎么抵挡？乌克兰真的要好好想清楚。江老师，好。<咳>我们台湾大部分接受的是西方主流媒体的报道啊，通常是俄罗斯打乌克兰呢，就说哎呀好残暴很残忍，然后乌克兰打俄罗斯呢，哇好英勇很,很大的胜利。但是当刚刚我们看到新闻，就是乌克兰发射的一百五十架无人机啊，通通都被拦截了，所以也就是说，他攻击俄罗斯的那个效果并不大。然后，哎又说。俄罗斯对乌克兰发动了一波攻击，好像是蛮厉害的。其实我一直怀疑啊，在我看西方媒体啊，也有人提出质疑，就是俄罗斯为什么对基辅啊，对他的对乌克兰的一些重要城市呢，还保持了相当的克制？你看他在乌东战场，他有使用那个滑翔炸弹啊，重磅的 F A B 三千到五千啊。F A B 五千呢，就是五千公斤的炸弹，那个换算成磅呢，就是一万一千磅。它落地的时候，弹坑可以有到三十，甚至要更大啊，三十公尺。我记得乌克兰有一个军队的一个长官说啊，他说这么大的炸弹丢下来啊，即使你在旁边没有死，你全身都是灼伤，因为那个炮弹的碎片还有爆炸震波哈、啊。但把你全身都打得通，身上都是伤。他说，不是一般的士兵啊，能够承受这么大的、这么重磅的轰炸的攻击啊。所以这是一个蛮大的影响，因此对我们乌克兰的士兵的士气影响很大。但是这就很好奇了，为什么都没有对基辅啊？使用这么重磅的炸弹呢？两两哥不晓得知知不知道这原因？你看他的机场没有被炸，他。
它的主要道路都没有被这种重磅炸弹轰击，所以其实俄罗斯还是蛮克制的。嗯嗯，没有痛下杀手、啊，哎，没有痛下杀手。嗯，仍然是有保留。他有炸电厂，对对，但但是没瘫痪，对，但没有让它灭亡。对对对，是好。接下来看看这个。呃，美中的对抗里头有一个关键的角色，叫做科技。九月份马上 iPhone 要出新机嘛？哦，最新消息是说，在这个华为的部分也预告它的新商品三折机啊。华为终端九月十号就要举办的这个记者会，跟苹果 iPhone 十六是同一天。那在最新他所发表的消息里面是说，这个董事长余承东啊，将发布别人想不到也做不到的。跨时代产品，当然很多人传出来三叠机、三折手机啊，那有什么样特殊的科技的突破跟发展？那也发现余振东使用这个三折手机的照片在网络上曝光，大家就关注啊，在中美之间的科技战啊，也是下一波接下来可能值得观察的地方。而中非论坛在九月四号、九月五号即将要召开了啊，也是在北京展开的。这个中非合作为什么被关注呢？当然就是全球南方所产生的影响力。中非论坛现在一共有五十三个非洲国家，去年整个中非的贸易额已经达到了两千八百二十一亿。美元哦，连两年已经刷新了历史的新高。到去年底为止，中国对于菲律菲国、菲律呃非。非洲这里的投资已经整个存量超过了四百亿美元，而中国的产品在美国跟欧洲面临的限制越来越多啊，围堵啊，限制啊，提高关税啊，所以非洲就是替代的市场。而王毅呢，则分别见了南非塞塞内加尔的外长，在这样的见面里头，更表现了他们对于非洲国家的友好或者是合作的这样的氛围。那么，为什么南非开普敦的居民，大家在问一个问题啊，要大局涌向中国的和平方舟医疗船呢？这艘船开到开普敦这里呢，和平方舟由开普敦开到安哥拉。过去这艘这个医院船哦，已经访问过了塞西尔啊、坦桑尼亚、啊、马达加斯加、莫桑比克。这是二零零八年开始的第十次巡航，这当然是地方其实。贫富非常差距非常大，是非洲国家的很关键的问题。医疗资源是不是真的能够帮助到一般的民众？这艘船发挥了重大的友谊，还有医疗的人道影响力。而金砖国家呢，大家正在看了。二零二三年的金砖国家峰会上，新加入的有谁？埃及、伊索比亚、伊朗。阿联酋成为金砖的成员之后，新成员现在锁定，哎，就是北非喽，还有中东国家。那金砖国家的银行。批准的南非基础设施呢，提供了十亿美元的贷款，帮助这些国家可以重新再来，包括卫生啊、医疗啊等等各种的科技发展、基础建设的发展，就是这些国家现在最需要的。而北非第二个国家阿尔及利亚也加入了金砖国家银行，这个新开发银行是由阿尔及利亚的总统。特本来跟习近平见面之后所宣布的，连埃及哦也说，随着时间的推移啊，金砖国家会跟 G20 平起平坐，南方崛起要从这里来发展，金砖国家参加的国家越来越多，在全球的这个贸易啦，甚至外交啊的影响力上也会越来越更大。伊朗现在加入上合组织，金砖国家能不能进入呢？也还在。观察的阶段，那土耳其也公开表达，他要成为金砖国家，这是由土耳其的外交部长费丹公开再一次表示。先前曾经传出来过了啊、哦，但是其他国家就有意见啊，不能脚踏两条船呢、啊。但是外交部长仍然再出表示，他要加入金砖国家，原因是要减轻对西方的依赖，实现经济组合的多元，对土耳其好。所以中美国家驶向金砖这个报道告诉大家，外媒说的是，呃，洪都拉斯总统卡斯楚也表达坚定要加入。金砖国家，所以已经有一百五十九个国家，十月开始要采用一个新的金融系统，这个金砖国家的支付系统就会完。取代 SWIFT 咯，那这个以后美方要在制裁欧洲国家，要制裁这些任何国家的时候，这个金融系统的取代性就大不如前了。亮哥，我们先从科技面来看起哦。当华为要这个划时代、生存的新机，你认为影响会是什么？我、哦、他在中国大陆的市占率，现在苹果已经跌出前三了，哦，所以我觉得我就是这样了。华华为事实上，他在被禁的那一年，它是世界第一品牌、欸，哎、嗯，对不对？生产总量，那现在只是慢慢慢慢在恢复，现在是中国市场的元气了啊。因为鸿蒙系统在世界上要卖，还是有一定的困难啊。哦，比如说你如果不是住在中国中港澳啊，对，那你谷歌很多东西你都接不上啊，就有实际上的困难。
所以他现在还是先从中国市场开始打起啦。那这个也没有问题啦，因为它的品质是相当稳定啊。那至于这个非洲啦、金砖啦，坦白说，我认为中国大陆到最后到最后一定也会面对类似美国当年那个世界银行一样的困境啊，就是大家都要来要钱嘛，啊，那大家都想参加嘛，啊，美国后来主导的世界银行，后来为什么越来越不重要？因为一亿美元以上的融资项目越来越少，因为国家实在太多了，啊。那早年大概两三千万，很多的人都可以接受。可是现在第三世界国家都已经发展到一定的程度了，人家要做铁公路啊，要做比较大的电站啊，等等等啊，那那个金额动不动都是十亿以上的啊。比如说中老铁路，中国大陆整个融资是五十九亿美元呢、欸，这世界银行怎么做得到？那你去想一想，这么多国家，老挝还是一个，辽国还是一个比较小的国家、欸。那稍微大的国家，它需要的融资金额一定相当可怕啊。那金砖银行实际上是中国主导的啊，是，所以它未来一定会碰到这个问题啊。啊，所以其实金砖国家也不要扩张太快，因为你扩张太快，你就会变成联合国那个七十七集团啊。到现在到后来什么的功能都没有，嗯，它还是要步步为营啊啊。那非洲中国大陆是把它当做一个战略的一个区块啦，因为它有五十四个国家，那除了斯瓦蒂尼之外，它等于是在联合国就稳住了五十三票啊，啊，那坦白说了，非洲也是现在每年的经济成长率都在四趴以上，所以它的中产阶级目前人家预估中产阶级已经有九千万嘛，那人家势必需要有一些。比如说比较高阶的工业制品嘛，那中国大陆一定是全世界最便宜的，所以这个市场我觉得就是很稳定的，中国可以把握了。那他只要一进入，我觉得他没有对手。哦，那当当然他这个 GDP 还不够大了，非洲现在的 GDP 大概刚突破三兆美元，事实上跟比东南亚还少，哦，可是因为它的量体很大，它。那人口是十二亿五千到十三十三兆之间，十二兆，哦哦，十二亿啦，到十三亿之间呐啊，人口基数很大啦。啊，而且目前也有好几个国家都已经慢慢起来了。本来我们都会想到南非嘛，嗯，那事实上现在阿尔及利亚啦、埃及啦，还有奈及利亚都崛起了。现在第一大经济体是奈及利亚，哦，啊，所以我是觉得。中国大陆大概是从比较长的角度在经营非洲啦，呃，不只是为了得到国际政治的支持，那现在更把自己未来的市场投射在非洲啦，因为它很稳定啊，每年就是四趴以上的成长率，那这么大的一个人口的基数，还能够稳定以四趴的经济成长率在成长的，已经找不到了啦，嗯，哦，所以就是跟着它一起成长嘛，嗯，啊，那。你你去想一想，他的中产阶级如果到了两亿啊，那他们要买谁的东西？所以中国大陆显然就是这样在估计了，就是他的出口的，就是跟着非洲一起成长嘛。因为东南亚现在大概已经整个都满了，饱和了，已经饱和了，基本上都是中国的力量。那我认为非洲未来也是比较有机会，慢慢慢慢的趋近这样。嗯，取代欧美现在围堵的市场。休息一下，马上回来。基站当然，手机啦这些日用商品、晶片都是重中之重哦。美欧一直在对于中国大陆加以限制。那现在华为出的这个三折手机，同一天要跟 iPhone 同时发表新机。当然，他会选择在这一天，可能是巧合，但是我觉得也，他应该心头也很清楚 ，iPhone 就会在那几天发布。所以，我个人认为他也是对自己非常有信心啊，就根本我就是跟你对撞强碰，看看会怎么样。那大陆网友那边。其实蛮支持的。据说这个消息一传出来之后，大陆至少两千万人很夯哎、欸，<笑>去留言，这真的很热门新闻。对，这非常夯。那实际上不瞒大家讲，我也蛮有兴趣，因为我最近一直很想换手机啊，因为我这一次已经用了蛮多年了。<笑>那可是呢，我一方面在等 i 十六，可是又觉得 i 十六至少到目前为止好像还没听到什么很
很让人家觉得 AI 对，就结合 AI， 其实别家手机其实已经出过、嗯，那它有没有什么新的亮点？当然也要等到它正式宣布之后才会知道。可是像华为这个三折手机就蛮有亮点的，因为现在一般都是对折嘛。对不对？看是左右对折还是上下对折？就它这居然是三折，我会变很大。对，亮哥已经在试实验示范。对啊，你知道<笑>你知道三折打开来就看起来像个小平板，哦、对不对？那个、感觉上，当然那个还要看它正式到的效能如何，好不好用。嗯、所以我，我我觉得华为，当然它就一直努力在创新，那它也就是一直在重新要回复它以前那个手机霸主的这样一个地位。<笑>可是我必须说，这其实也挺冒险。为什么？因为你知道这只手机多少钱吗？这些手机超过两万块人民币，人民币啊，对，哦、非常贵啊，八九万，你知道？一台 notebook 都不止。是，所以这是给高端的，所以所以很多人认为说他花这么大的心力在这种折叠手机上面，其实也蛮冒险。为什么？因为即使折叠手机，不管是小米啊或者什么其他、啊，都就是现在世界各国都韩国也好，都出了很多折叠手机，可是折叠手机目前为止只占全世界消费量百分之一而已。所以你对只有百分之一的市场，你投注这么大的心力，会不会出现问题？但是华为显然并没有再去担忧这个东西，它还是往这个方向去迈进，表示跟他们自己的评估是认为这个是可行的。所以我觉得就看看最后市场会证明它的这个策略到底是成功还是失败。只是如果真的要卖这么贵，我就要想一想，因为。八九万去买一只手机，恐怕对很多人来说，真的要考虑很久的事。是针对顶层的，对，就是最顶级的人呢、啊。所以我觉得这个大家再去看看。那至于金砖国家呢？金砖国家当然这几年很多国家都积极想要加入。那当然是看到说，哎，金金砖国家可以给他们一些贷款啊，可以给他们一些资助啊。可是问题是，金砖国家的发展中间也不是没有其他的问题的，因为金砖国家这几个国家很多彼此也不是那么相合。那他们真的都能够达成一致吗？而且当会员人越来越多的时候，你会不会大家彼此走想要走的路的方向不一样？那目前为止当然是以中国大陆为主导。那可是以中国大陆为主导的话，慢慢慢慢开始有一些国家跟中国大陆之间的利益可能就会产生冲突。那到时候会往哪个方向走就很难讲。但是不管怎么样，大陆还是积极在往这个方向去发展。那未来我认为大陆在非洲这个地方还是会琢磨非常多的。资源，因为这是中国大陆已经重点开发几十年的地方。休息一下，马上回来。中非论坛马上就要召开了，对于中国大陆来讲非常重视哦。在北京登场，对于非洲市场可取代欧美的市场来讲，中国大陆怎么看？这一次的中非合作论坛是二零一八年以来的第一次，就是等于说隔了差不多四五六年啊。那当然是因为有这个疫情拦阻。那先前啊，在这个今年的这个合作论坛之前呢 ，A U 就是呃非洲联盟啊，他们有派代表跟北京讲啊，说你们援助我们做这个“一带一路”，弄了。公路、铁路啊，然后港口、机场都做得很好，交通这些设基础设施很好，但是这样不够啊，因为我们希望要有产业，有有传统产业，所以你可不可以来帮我们建立传统产业？这也是为什么这一回习近平去南非主持那个北京汽车集团南非工厂生生产线的启动啊。这个北京汽车集团是大陆蛮大的一个生产集团，它在二十多个国家哈都有整车生产工厂。观众平安，欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王浅秋。首先介绍这一节课，我们去讨论最新国际以及国内话题的来宾。第一位是耶鲁政治学博士郭正亮，亮哥。大家平安。时事评论员江宝珍。平安。资深媒体人谢寒冰。主持人好，大家好。当然这几天已经连续四天三夜，大家都在关注就近柯文哲的案子。现在的发展，当凌晨三点十八分，柯文哲走出地检署，是以五保请回之后呢？当然这个理由书引起了呃民众党整个士气大振嘛哦，就说法官认为。
犯罪嫌疑不重大，也就是说，北检生压这么大的动作，内容却是没有具体实证吗？这个金华城案凌晨裁定吴宝请回，对于检方来讲是重重的打脸。但反而倒过来，彭振生前副市长第一波曾经约谈，也是请回啊，也没有要求这个保释金啊，就这回反而直接被裁定收押了哦，<笑>包括了应小薇，包括另外两位厂商微金、沈庆金等等的人，所以现在变成只断点到了彭。正身副市长的裁定吗？柯文哲主观上没有知情的情况，也没有明知违法的情形吗？哦，所以这个金华城案接下来的发展，当然关键在于今天还有个最新的，包括了这个呃。执密的部分，回国之后也接受侦讯，下午是会以北检复讯如何发展，而北检也说要提抗告，今天下午最快会提出来，有没有可能再一次的驳回，要让地院重新再来裁定这个五保请回的决定有没有办法维持下去，就看所谓的新市政有没有可能发生吗？因为限制阅卷是不是还有其他的？证据可以说服，因为有郑文灿的案子啊，有其他的案子，让大家对于柯文哲现在的处境，其实也还没有板上钉钉，还有的看。那么当然，大阵仗哦，在整个柯文哲的侦办过程当中，五十五张搜索票，四十八路的大搜索冲到柯家，对于民进党来讲，一直抗议的是说，为什么中央党部只要他到过的地方，通通都要搜索吗？符不符合比例原则呢？是不是在压人取供？先把应小薇啦，这个。这个还有呃，厂商的部分先压起来，再来找证据吗？或者是当庭上铐这件事情，有一些人认为有必要吗？就两晚睡候审是如坐地牢之外，要上铐让媒体来看得到这样的画面，是不是有刻意羞辱，或者是有没有带风向啊？所谓侦查不公开，通常是针对当事人啊、被告了。那对检方呢、调查单位呢，有一大堆的报道一直传出来，包括什么不明金流啊、ATM 太太跑去存钱呐、啊、七百万啊，后来又变。成了一百七十万，而一百七十万的部分，陈佩琪说明了清清楚楚他的流向之后，那小草外抗议呃五百人，然、哎、后就拿梗图来说，过去在立法院随便就破千人的青鸟，这个小草才五百人等等。但我看他们不管天热啊或怎么样的日夜的守候，<笑>对于小草支持者还是有一部分人坚定的在挺阿飞啊，梗图更是多啦，例如郑家纯呐啊,啊，用这个低胸罩开香槟庆祝他啊，或者是白悟空掏空等等这种梗图，梗图在网络上。不断的要把他的人设整个崩坏，从政治先进案一直要杀到现在的这个金华城案，后面还有没有？那当然，这个各金日报联合系报系金日报的重磅快评就认为说，那奇怪了，北检是靠侧翼在办案吗？啊，办完案，从检方这个侦办的进度里，却反而翻车，被院方认为是没有实际的证据，到底不明金流到哪去了呢？这个是侧翼跟绿媒、欸、合作北检产生的司法合作吗？那甚至也有人说，这个北检是让柯批满血复活，镇压庭里面检方拿不出金流的证据，司法输掉尊严，迫害在野党主席吗？那小丽人前一段我们也讨论过，他的公开评论是在。呃，柯文哲五保请回之前，他说民进党现在只剩下十趴铁粉了，这个这样的支持度再也没有办法掀起风浪，也没有办法重拾声势。但这个各种的这些小草有可能变青鸟吗？这种的讨论呢，非常的多，连微博热搜都是第一名啊。柯文哲被当庭释放。还有石板民夫也质疑民众党双标啊！你过去在其他的政党的人涉案的时候就暴跳，别人自己人被收押，反正不一样，别人被收押就理所当然啊，自己政党就批评司法不公。他说双标世界罕见，哎、欸，不过这日本的学者这样看，也有日本的学者看法不一样啊。方格恩，美国的律师啊，方恩格，他美国的律师，他就说，难道贵国执政的自民党很清白吗？日本政坛也有各种的风暴啊，也有人被。这个有弊案所追索啊，岸田文雄因为党内的政治现金这些问题，导致民众对政治的不信任，所以美日学者看法不一样。哎，外国人都对台湾的这个比连续剧还要精彩的剧情发展很关心。亮哥，你怎么看接下来柯文哲的处境？我这个是北院跟北检意见不一致嘛？啊，北院认为北检并未提出足够分量的证据了。实际上，北检是两个罪同时生压嘛。第一个是行贿啊，那北检拿不出收钱的证据嘛。那第二个是图利啊，那北检也拿不出柯文哲有介入决策的证据。嗯，这个是北院的认知啦。嗯
，所以北院就就认为，在这样的情况之下，柯文哲基本上你没有罪证啊，所以就直接五保请回啊。那这个叫第一轮啊，因为北检不会轻易让步的啦啊。你看郑文灿那一次，就是羁押庭开了第三庭才真的羁押嘛啊，那第一庭就是地方法院。那法官就直接，他不是判一千两百万嘛？那第二次到高院判两千万，哦，那到了第三庭，两千八百万才真的就没再抗告嘛？不是这样嘛？对不对？所以我是觉得，这个北检不会就这样轻轻易就认输啦。啊、哦，因为北检它不是毫无成果、啊，大家不要搞错了哦。北检事实上已经成功羁押了沈庆金。印小薇还有彭振生，他只是没有成功羁押柯文哲、啊、所以接下来他必然就是去跟沈庆金还有彭振生谈判、啊、那希望他们能够在资金啊，还有这个介入决策，提供更明确的证据嘛。五点证人一定是这样搞啦。我跟你讲，那个北检啊，他的逻辑本来就是如此啊。而且据我了解啦，啊，地方法院的法官啊。对于这种重要的高官的羁押案，他们不太愿意判、啊、你看郑文灿不就这样？那我们那时候都在讲说，哎，郑文灿是不是跟陶院很熟啊？事实上不一定是这样，事实上是他们不想惹这种事。所以呢，这个是台北地院嘛，台北地院的法官可能他也不想惹这种事啊，因为他惹这个两边力量都很大、欸，他一个小小的地方法官。他不一定愿意承。可是，五保请回惹的也不小啊。不，我知道。可是，他如果判下去羁押，那个可能更大、啊。哦。那因为他上面还有一个高院啊。嗯。事实上，郑文灿的案子就是这样嘛。后来是高院判的嘛。而且高院第一次也是交保啊，是两千万嘛，对不对？那到了第三次，这个呃，这个他就开始就把他的就是已经判了嘛，所以。基本上就没有再争执了。亮哥刚刚说阿扁也留言发文，是吗？阿扁刚刚有人这个心头哥去访问他啦，<笑>阿扁就说他被五保请回两次，最后还是有罪。啊，高鸿安六十万交保，他他没有被羁押，羁押失败啊，那就六十万交保，高鸿安最后也是有罪啊。所以我跟你讲，这个没有必然关系啦。事实上，民众党也有很多人是懂法律的啦，他们当然知道啊。所以，呃，柯宾事实上还是要去巩固他的说法啦。我觉得柯宾今天有出来接受采访，嗯，两分多钟。是，我认为他讲太多话了。哦，我跟你讲，你现在还没有结束啊，你讲一些话都是会被北检在里面挑。毛病，时间点啊，知不知情啊，这些。当然是这样啊，比如说柯宾今天讲了一段话。他说：“八百四十趴这件事，我是直到今年三四月才知道。<笑>那个金华城这个案子是二零二一年就通过了、欸。对呀、啊，那你八百四十趴到今年三四月才知道，那北检一定会去查，看你二零二四年之前是不是知道这个状况啊？因为我跟你讲，彭正生啊，彭正生他为什么被羁押？第一个就是检方认为，不，那个地方法院法国那个。”台北北院认为彭振生就是从头到尾这个决定决策的人。那会议在他,在他手上定的、啊，对签名他签的、啊。所以我跟你讲，北院的认知事实上是倾向于说，目前媒体所外传的这些消息，还有包括彭振生讲的话，都是假的。嗯，不采信。等于是彭振生一手遮天呐、啊，你知道吧？不是上面的解释。目前北院是这样认知认定，不然柯文哲怎么会被放呢？对不对？嗯，所以。目前，所以这个的理解，北检一定会去跟彭振生讲，说你现在如果不救你自己，你就完蛋了。他一定这样搞你的啦，啊、哦，那沈金金也是一样啊，因为目前你金流查不到嘛，所以沈金金你到底有没有用什么方式？因为北检本来在查捐款案，就是捐款大概十万元左右的捐款啊、哦，然后还有那个木可公司的资金流向，结果北检查不出来啊，是。查不出来那个沈庆金跟那个柯宾的资金关系嘛、嗯？查不出来嘛？对，所以可是可是你你想一想啊，那为什么沈庆金会被扣押？
所以这里显然就是沈庆金、应小维跟彭振生这一段啊，北院是接受的。这接受不是只有图利罪哦，也接受行贿、收贿，嗯，你知道吧？啊，所以现在只是说这个受贿能不能延伸到科批，然后决策能不能延伸到科批，现在是卡在这里嘛？啊，那到目前为止，科批就是你找不到证据。所以我认为柯文哲这个时候最好的策略是沉默，不要讲话，哦，等那个高院的羁押庭结束，你真的确定交保之后再说啦。哦，因为你现在事实上还那个检北检正想方设法再让沈庆金啊、应小薇啊，或者是彭振生来当污点证人嘛，嗯，哦，不然真的扯不上柯批啦。目前的状况就是这样，嗯，因为北院就是认为。北检的证据不够嘛？啊，你金流也提不出证据，那科批介入决策你也提不出证据。那我们在媒体看到了诸多报道啊，比如说我个人也看到一些报道，呃，什么呃，都计委员被换掉了，对呀、啊，哎，对不起，都是彭振生换的，<笑>对不对？学者专家有意见，彭振生不管；法务局有意见，彭振生不管，都跟科批无关。目前北院的认知就是这样，对，的确，院方的认定是由彭副市长彭振生这个城市就决定完了，呃，不采信他接下来说是上面受益指示的概念。所以，斌哥，我看到你说，你认为这是重重打脸检方吗？当然是啊，因为你对一个政党的主席搞这么大的阵仗，你没有十足的把握，你怎么可以做这件事？这个会引起政治风暴。那当初北检会搞这么大的震荡，我以为他至少掌握了某一些经验。大家都以为。对啊，因为你不是这样的话，你很难去动嘛。如果只是单纯怀疑图利，然后你还没有掌握金流，你做这个动作过分冒险。结果北检的做法其实很明显，就是我先把人抓来之后，我再来查你的金流。对，结果查不到，事实就是查不到。不管外面流传什么一百七、七百，结果到最后就是查不到。至少法官完全不采信这一块，那北检就糗了嘛。就这样子啊，因为我说真的啦，科比本来大部分的责任就在彭振生身上，因为不管是开会也好啊，其他相关那个签决也好，都是彭振生在处理。是，所以你要把科比签进来的话，最快最好的方式，也最百口莫辩的方式，就是有金流出来，就一枪毙命。那你找不到金流，那就很麻烦，因为你要证明科比对这件事一无所知。但是我老实讲，科比那个回答我也不满意。什么到今年三四月才知道，我一点都不相信。<笑><笑>我真的，我完全不相信，怎么可能嘛？因为已经好多段网络上的影片，苗博雅、啊、其他好几个台北市议员都咨咨询过，就这件事情咨询过他。所以你你早在二零二一年以前你就已经知道这个问题了，你怎么可能到二零二四年才知道？这个这个说不通的啦。所以我我觉得接下来恐怕这边也会是检方这攻防的一个重点。但是我必须讲，检方第一第一回合挫败，但第一回合挫败就代表检方没招了嘛？才不是、欸！你知道，对检方来讲，他我既然在北院行不通，<咳>那我就到高院去啊。嗯，高院法官可以，也许就接受他的理由啊，很难讲哦，这个很难说。嗯、是，那他发回，那地院就要重新再指派一个法官再来处理哦。对，那另外那个法官也不一定的法官见解跟现在这个法官一样，所以对科比来讲。其实风险还是非常大，嗯、那更何况邵秀邵秀佩现在刚从廉廉政署出来，可能要转到北检去复训，嗯、到北检了吗？他对他,他提出的证词是什么也不知道。那如果以他过去公文显示出来的话，邵、嗯、秀佩提了好几次的意见，都是学者都是反对的。那这个是单纯彭振生决定，还是其他人决定就不知道。那现在彭振生被压在里头，检方一定会策动他了，你赶快把柯文哲咬出来、啊。一定会，这百分之百会做的事情，那就看彭振生会不会做到。那也不是他咬就算，你要有证据能够证明啊。所以对柯文哲来讲，现在风险其实还是非常高。我老实讲，其实很高。那甚至会不会出现非常罕见的高高院自为裁定？是这个也是不是有不可能发生，但这种事很少见。所以我觉得民众党恐怕还是要积极准备法律方面的攻防。这个事情没有这么快结束，至少还要好几个回合的交手。<咳>那。当然，现在各方都有一些意见嘛。那可是你也可以看得出来，确实经过就是一连串的民众党内部的这一些财产的处理也好，竞选竞选经费啊、政治现金这些这一些传闻出来之后
，其实重创了民众党的制度，这是很自然的。所以你也可以看出来，科批的制度不如以往，但是他还是有部分坚强的支持者，还是有很多小草愿意相信他，也完全不可小觑、啊。那只是我觉得有一个人很好笑，这个人叫石板民夫。你怎么好意思出来讲这种东西啊？第一个，你所支持的民进党就是超级大双标党，好不好？民党前哎、欸，才不过几个月前，民党不是发动群众在包围立法院吗？你你在讲什么？民党去踹法务部门，你忘记了吗？民众党发动群众去群众去抗争多少次啊？不管包包围法院也好，包包围地院也好，一大堆啊！你死板民主，你瞎了吗？你都看不见了、啊。然后你还好意思讲哎、欸？你知道今天这个新闻出来之后？很多日本网友很羡慕啊，羡慕什么？羡慕说台湾的司法可以把台湾犯抓进去啊，就算是政党主席也敢抓，啊，不像我们日本啊，日本动不了、啊。哎，岸田，岸田文雄不就是因为陷入丑闻吗？自民党自己内部的丑闻啊，政治现金丑闻，所以他不寻求连任啊。然后洛克希德案，你忘记吗？你们自民党当初搞了多大、啊？所以，自民党就是一个贪污腐败党，还好意思出来跟你讲，日本人真的不要来这一套。嗯，江老师怎么看呢？那当然，这接下来民众党的发展，我觉得剧情只能说峰回路转，从开始搜索约谈，最后居然无保请回。那对于政治，他未来民众党的影响跟发展的方向，当然也完全不一样。啊、还有其他回合要要战的啊、哦。是，我刚刚很听两位讲的，我非常同意啊、哦。现在北检好像是就把柯文哲抓起来，然后再去呢。把他的手机啊，把他的硬碟拿来来寻找里面看有没有蛛丝马迹，能够寻找到呢，所有呃彼此勾结的这样的状况啊。当然最重要的就是钱，那就从他的太太陈佩琪医师着手，说你看你存这个钱，存这么多上百万，还到 ATM 去存啊，这 ATM 这些钱怎么来的？那陈佩琪虽然都讲了，好像北检呢也不怎么相信。不过到底是多少钱呢？其实我们不是很清楚，我们是从媒体上看到的。先说有七百万啊，然后再来说有一百七十万。但是不论是一百七或七百万，跟那个印小维拿的四千多万相比，这实在是太小了哈、啊，这不成比例。如果说贿赂市长只有这么小，而贿赂一个议员要这么多，这听起来有点奇怪。而且我我要再提醒各位观众一下。就算一百七十万、七百万，很令人怀疑哈、啊。那当初陈明文在高铁上忘了三百万，怎么任何法院检察官都不起诉呢？都认为说这个没有什么啊。三百万放在行李箱里，放在高铁上忘了，而就说没有关系。所以也许以后啊。这个陈佩琪医师可以呢，也弄一个箱子啊，就提着一百万这个钱呢、啊，到处走一走，也许就比较不会有被人家质疑的地方。那这个民众党到底还要会多多久啊？会会不会因此垮台？当然要看最后他这个北检抗告啊，高等法院的宣判啊，然后才能做最后的定论吧。是